สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในแหละหินหาสรุปหนังสือนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับกับผมนะครับฟิล์มวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อยู่20นะครับของคุณทีน่าซิลิกส์นะครับผมบทที่2นะครับผมละครสัตว์แบบกับตลปัดหรือเรียกสั้นๆก็ตีลังกาบองโลกนะครับผมเนื้อหาบทที่2เข้าเรื่องเลยนะครับผมเขาบอกว่าทำไมพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่มองปัญหาในชีวิตประจำวันให้เป็นโอกาสทำไมทีมนักศึกษาในบทที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยถึงต้องรอให้กิจกรรมในชั้นเรียนมาขยายจินตนาการของพวกเขาให้กว้างไกลขึ้นโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เราไม่ได้ถูกสอนมาให้อ้าแขนต้อนรับปัญหาแต่ถูกสอนให้พ่ำบ่นอวดควรหรือว่าหนีปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะครับแต่อันที่จริงแล้วมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับผมหัวข้อถัดมาเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถท้าทายตัวเองได้ในทุกๆวันจะว่าง่ายก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองโลกผ่านแว่นตาใหม่หรือแว่นตาที่ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาในแง่มุมต่างๆออกไปอืมเนื้อหาตรงนี้ดีนะครับไอ้ตรงที่สมมติเนี่ยผมขอขยายความตรงนี้นิดนึงถ้าคุณใส่แว่นตาดำนะครับตอนนี้คุณใส่แว่นตาดำอยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะเห็นโลกทั้งใบเป็นแบบยังไงก็จะเห็นสีดำเสมอพอจะนึกภาพออกไหมครับแต่เมื่อคุณลองถอดแว่นนั้นออกอ่ะอ่ะพอคุณถอดแว่นนั้นออกปุ๊บคุณก็จะเห็นปัญหามากขึ้นคุณจะค่อยๆเห็นได้เลยอย่างเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปในพาร์ทที่แล้วว่าสเกลเงินที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาของคนอื่นนะครับคุณแก้ปัญหาเรื่องลมซึ่งการเติมลมยางเป็นปัญหาเล็กน้อยครับคุณจะได้ผลตอบแทนที่น้อยลงมาการต่อคิวซื้ออาหารก็ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกและอันสุดท้ายเลยก็คือปัญหาของผู้ประกอบการเลยก็คือเขาต้องการโฆษณาดีๆซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ากันเมื่อเรามองเห็นปัญหาเหล่านั้นนะครับกลับมาต่อกันที่เนื้อหานะครับผมนะครับยิ่งเราเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเราเนี่ยเข้าไปจัดก,การกับปัญหาได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่นใจและเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหามากขึ้นเท่านั้นจากนั้นเราก็จะยิ่งมองปัญหาเป็นโอกาสได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับเพราะที่ความหมายหัวข้อนี้ให้ตีลังกามองโลกก็ถ้าคุณเข้าใจนะการมองโลกที่มีปัญหาเต็มไปหมดเนี่ยจริงๆเราเป็นโอกาสเยอะเลยนะครับเมื่อคุณแก้ปัญหาให้กับคนได้เนี่ยต่อมานะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมแต่ละวันเนี่ยเราจึงไม่ใส่ใจกับโอกาสที่ลายล้อมอยู่รอบตัวและมาใช้ประโยชน์ให้กับมันให้เต็มที่เพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้คงต้องย้อนกลับไปในการแข่งขันสร้างสร้างนวัตกรรมครั้งที่2ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยต้องสร้างมูลค่าจากหนังยางให้มากที่สุดเท่าที่เคยจะมากได้โอ้ปรากฏว่ามีทีมหนึ่งผุดแนวคิดเรื่องหนังยางลงมือทำขึ้นมาซึ่งเป็นหนังยางรัดข้อมือที่จะกระตุ้นให้ผู้คนลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองมักมักแบบว่าผัดวันประกันพุ่งออกไปเนี่ยหนังยางลงมือทำเป็นแนวคิดที่หลักแหลมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสายรัดข้อมือที่มักจะนิยมสวมใส่กันเพื่อแสดงน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันหรือในเป้าหมายต่างๆเช่นสายรัดข้อมือ Leap Strong สนับสนุนการมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งของ l a n c e Armstrong ส่วนตัวผมเองไม่ไม่ไม่รู้จักสายข้อมือตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนไหนรู้จักก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะยังไม่เคยเห็นหน้าตามันเหมือนกันแต่น่าจะเป็นลิสแบงคิดว่าหลักในการใช้งานของยางลงมือทำมีดังต่อไปนี้สวมยางที่ลงมือทำไว้ที่ข้อมือแล้วให้สัญญาว่าจะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องนั้นๆและคุณจะมีสิทธิ์ถอดมันก็ต่อเมื่อคุณทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วบันทึกความสำเร็จของคุณไว้ในหนังสือหรือในเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่อย่างรัดข้อมือแต่ละเส้นจะมีเลขกำกับอยู่คุณสามารถค้นหาดูได้ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างและส่งอย่างลงมือทำต่อให้คนอื่นถ้าสังเกตดูนะครับเขาบอกว่ายางลงมือยางลงมือทำเนี่ยสร้างแรงจูงใจให้ผู้คน
ผู้คนลงมือทํามาโดยตลอดทั้งทั้งที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่หนังยางเส้นเดียวเท่านั้นแต่บางครั้งสิ่งที่เรียบง่ายเช่นนี้สามารถกลับเคลื่อนผู้คนให้ลงมือทําได้มันทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างการนิ่งเฉยกับการลงมือทำแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแค่สองสาวันแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำสิ่งต่างๆตามมาอีกมากมายโอ้เป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเออเนี่ยพอเนี่ยเราอันนี้ผมเข้าแก่นนะจริงๆเนื้อหาเขาเขียนเยอะมากนะครับแต่ว่าผมจะเอาเอาที่ผมชอบเออผมพูดตรงๆว่าผมอินกับอะไรแล้วก็เข้าใจเรื่องอะไรแล้วหนังยางเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยทำยังไงให้มันมีมูลค่ามากที่สุดเมื่อหนังยางเส้นเดียวสร้างแรงบันดาลใจให้คนทำอะไรสำเร็จได้หนังยางเส้นนี้จะมีมูลค่ามหาศาลเลยครับเพราะช่วยแก้ปัญหาของคนที่ชอบถับผัดวันประกันพุ่งทำมันให้เสร็จเนี่ยเขาสร้างกฎมาแค่ว่าคุณสวมมันไปนะหนังยางอันเนี้ยบางทีคุณอาจจะเป็นคนไม่ชอบใสก็ได้ไอลิสแบงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบเลยแต่คุณจะมีสิทธิ์ถอดมันก็ต่อเมื่อคุณทำมันเสร็จแล้วเมื่อทุกครั้งที่คุณเห็นมันอยู่ที่ข้อมือมันรู้เลยว่าคุณมีบางอย่างที่ต้องทำและคุณทำไม่เสร็จเนี่ยครับมันจะกระตุ้นให้คุณแบบโอ้ฉันอยากเอามันออกมากเลยแต่ฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันพูดกับมันไว้ว่าสัญญากับมันว่าฉันจะต้องทำให้สำเร็จเนี่ยหนังยางเส้นเดียวช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับโอเคต่อมาเขาบอกว่าคุณสามารถจัดก,การกับปัญหาได้ทุกขนาดอย่างไร้ขีดจำกัดหากคุณเข้าใจความหมายของมันจริงๆและมองเห็นโอกาสจากปัญหาจริงๆไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนคุณแก้ได้ทุกเรื่องครับปัญหาบนโลกใบนี้ไม่มีปัญหาใดที่แก้ลงไม่ได้ไอ้ดูสิก็ประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาเขียนเยอะกว่านี้เยอะมากเลยครับแต่ว่าผมเอาแบบเข้าแก่นเลยแล้วกันเนื้อบทความในข้อนี้นะครับตีลังกามองโลกก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะ่ะเห็นปัญหาบนโลกไปเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับอยากให้คุณลองฝึกหาโอกาสอยู่ในนั้นนะครับลองมองโลกแทนที่เราจะคิดว่าเอ๊จะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมีแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตลองคิดดูว่าเวลาที่เกิดปัญหาในขึ้นเนี่ยมีโอกาสอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณบ้างแล้วมันจะช่วยส่งเสริมอะไรให้แนวคิดคุณมันไปได้ดีขึ้นเฮ้ยเพื่อนในทํางานคนนี้กับคนนี้ไม่ค่อยถูกกันสมมตินะฮะคุณก็ลองคิดดูว่ามันมีข้อดีอะไรของการที่สองคนนี้ไม่ถูกกันข้อดีที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นสําหรับในที่ทํางานนะครับผมก็ลองจะลองต้องไปลองคิดกันดูนะครับผมก็ไม่ได้เก่งถึงแบบว่าตอบได้ทุกเรื่องหรอกแต่ทุกๆปัญหาจริงๆมันจะมีทางออกอย่างนั้นเสมอนะครับค่อยๆคิดแต่จริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้องคิดกับปัญหาทุกเรื่องหรอกครับเราเอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้าตอนนี้คุณคิดไม่ออกว่าคุณอยากทําอะไรคุณหาไม่เจอว่าคุณฝันอะไรคุณชอบอะไรคุณแค่นึกว่าและฉันเนี่ยแก้ปัญหาอะไรให้คนอื่นได้บ้างเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเจอสิ่งที่คุณรักครับเมื่อคุณมองโลกนี้ไปอีกแบบหนึง่งคุณจะหาทางนั้นเจอโอเคครับก็สุดหนังสือสั้นๆก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนเดี๋ยวเรามาคุยเจออีกทีบทถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลีลาหินหาสรุปหนังสือสวัสดีครับผม